就是。辛苦辛苦，真是强将手下无弱兵啊！这次你们立了大功了。这么心急，这万一出了危险怎么办？主要是小二刚才想杀那个女的。她是你在储蓄所见到的那个人吗？像，呃，但不能确定。该出来了，这都四个多小时了。我觉得她不像。谁啊？小二。他不像是那个凶手。嗯。你怎么知道？他跟那个凶手不是一个类型的，那也不一定。行了，你甭瞎琢磨了，等赵队审完了就知道了。不是，我越想越觉得不对。那个小二一身蛮劲，不像是干出这么有心机事儿的人。说的也是。哎，我上次跟于教授谈丽丽的案子的时候，你在吗？我在。啊。你是说丽丽的案子跟前面那三起杀人案不是一人干的，对吗？为什么？还是袁燕提醒了我。那天他无意中说到，印章上的蚂蚁和案发现场的蚂蚁不属于一个品种。我后来仔细想了想，丽丽从任何角度分析，都跟孙红没有什么关系。你跟赵队说了吗？我说的话他会在意。嗯，这个小二，哼，这个凶手还不知道在背地里怎么耻笑咱们这群笨蛋。你怎么说的，我浑身起鸡皮疙瘩。这，他就是想传达这种感受，他就是想让咱们一提到这个案子就浑身发冷，好像蚂蚁爬满全身一样。行了行了，甭说了。你好，赵队，我。我给你弄点吃的，那我帮你拿来。赵队，怎么样？是他吗？也算是，也算不是。什么意思啊？意思就是说，最后一起是他干的呗。你怎么知道的？到底怎么回事啊，队长？丽丽是他的人，后来散了。小二是个亡命徒，用他的话说，他的人要是做了对不起他的事儿，必死无疑。他知道了丽丽和几个店老板的事以后，就决定要杀他了。那那那个蚂蚁印章呢？他是从报纸和电视上看到了关于前面几起案子悬而未决的报道，就模仿了下来。一是为了引开我们的注意，二是觉得好玩。那个印章是从文具店买的。那存折呢？他说他慌张的时候看走了眼，以为拿了是个两万的，回来一看是个两千的，觉得不值得冒险，就把那个存折扔了。
那储蓄所的那个人不是他呀？不是，我就纳闷了，怎么一下子冒出这么多长得一样的人呢？那储蓄所的那个人是谁啊？谁知道他是谁呀、啊？不管他是谁，我们还得感谢他呢。要不是他那天见了你们就跑，要不是他长得跟这个小孩这么像，这个案子我们还真破不了呢。这真是歪打正着哈！哎，那这么说来，这这前面那三个案子的线索都断了？什么断了？压根儿就没找着。我这个队长真是没脸再干下去了。你别这么说，赵队，那怎么着，咱这个案子是破了呀？咱们也算没白来啊！我觉得呢，还是应该从黑蚂蚁上下功夫。你就知道黑蚂蚁，从案子一开始你就黑蚂蚁黑蚂蚁，说我不给年轻人机会。好，我给你机会，给你时间了吧？可是怎么样呢？到目前为止，你都查出了什么？我是什么都没查出来。可是您到现在不也一无所获吗？你。黑蚂蚁是罪犯留在现场唯一的东西，我就觉得不应该放弃。可是您从来不重视我的意见，也不听取我的分析。我觉得您不能再用以往的经验来办这个案子了，尤其是黑蚂蚁这三桩案子。这个罪犯他不是一般的罪犯，他是在用智慧和我们较量，他在戏弄咱们，他看得见咱们。
其他几个小组的情况怎么样？杨明啊，你赶快去跟他们联系一下。好，马上去。我们这么找也不是个办法啊，该找的地方都找了。你什么感觉？什么感觉啊？害怕，心里发慌，满脑袋都是黑蚂蚁。哎呀，陶林，陶林不会出什么事儿吧？我真是心里发慌，心里发慌。他就喜欢这种感觉，他最喜欢这种不舒服的感觉了。他，谁呀、啊？凶手啊，隐藏在蚂蚁后面的真凶，变态，真他妈变态！那是咱们在认为，他才不觉得这是变态呢。在他看来啊，蚂蚁在人皮肤上爬，能给他带来快感。快感？什么快感？这个不正是咱们要搞清楚的吗？我想，他这种行为，一定有原因。嗯，我现在是一点思路都没有，脑子懵懵的。从前面三起案子看，这个人的判断力和控制人的能力极强。你想想，从刘露死开始，我们就在受他的愚弄，每走一步，都在受他的控制。那丽丽那个案子呢？那属于节外生枝，是意外，而这个意外对于他来说，是歪打正着。使他隐藏的更深，也就是说，丽丽那个案子转移我们的焦点，嗯，耽误我们很多时间。唉，那我们现在怎么办呢？你等等，你想想，前面的三起，三二八、四幺四，还有四二八，这三起案子之间好像都只隔了两个星期。今天是五月六号，还有五天。哎，如果按这个规律的话，那陶林跟孙红应该没事儿。那谢天谢地吧。哎呀，可他们人呢？是。喂。哎，薛老师，我今天还去报社找过您呢。哈，没什么事儿。您不是这几天就回来了吗？吃鸡的事儿还麻烦您想着，真是不好意思。哎，我跟您说啊，呃，那个钱啊，千万不能让耿行长出，我自己会想办法的。好的，好的，那咱们回来再商量。哎，再见。你怎么不问孙红在哪儿啊？我怎么问？也不知道我媳妇儿昨晚在哪儿过的夜。别着急了，我能理解你的心情。你能理解？丢的是我媳妇儿，原样又没丢。你是不是爱上孙红了？我也说不清楚，反正我一想到她不知下落，这心里就没招没落。你说，我这算不算是爱？应该是吧。可我知道你要说什么。你要说我不应该和他，我们之间没什么可能的。其实，这也就是我心里最痛苦的地方。那孙红知道吗？应该不知道吧。那圆圆怎么办？我告诉你，这爱一个人，跟和一个人柴米油盐的过日子，那是两回事儿。你说你放着好好的局长秘书，你不干，你跑刑警队来干嘛呀？搞得自己乱七八糟的，还惹了这么多不痛快，惹了这么多烦恼。明白